好，我是中华传输因子学会的创会理事长，呃，我叫朱景云，呃，我在美国三十多年，现在因着传输因子的缘故回到呃台湾这里。那么呃，我们学会是两年多前成立的，目的就是要呃介绍这一个东西叫做传输因子，以及所有跟啊、呃、免疫健康方面呃这一些呃先进交流。传输因子是在一九四九年，呃，在美国纽约一个 d r Lawrence 发现的。他是在做肺结核防治研究的时候发现，传输因子是一种呃 polypeptide， 呃，一种多生态，大概是四十到四十四个氨基酸的这样一个分子链。那么它分两个区块，一部分是确定它是传输因子，另外一部分。它就是携带一些的免疫讯息，啊，所谓免疫讯息，当初发现的时候，它就是发现说一个肺结核的患者，啊、呃，如果把他的血液白血球，呃，注射到另外一个人身上的时候，发现那个人也就起了肺结核的反应，那所以知道在血液中有一些成分是可以传递免疫讯息，也就是说可以传递免疫力。所以科学家就试着把这些分子啊、呃、确定出来，然后也发现借着这些免疫讯息的传递，可以对整个啊呃,呃生物，就是所有有脊椎的动物体内都有这样的免疫讯息，那么就可以改善我们的免疫。所以在美国一个很有名的杂志叫《Total Health for Longevity》，那它里面就把传输因子啊、呃、定了一个名字叫 Immuno Corrector。免疫的校正者，也就是说，我们的免疫如果低弱，容易有感染，或者有一些体内自己的一些病变没有办法处理，例如癌症啊等等。那免疫过动或者混乱，就会造成一些的自体免疫疾病啊，类风湿性关节炎、红斑性狼疮等等，或者一些过敏的现象。所以，免疫必须是平衡，而传输因子。就是做这样的功能，它让我们的免疫达到最健康平衡的状态。那在研究上发现，如果免疫低弱，传输因子可以起提升的作用。那目前的传输因子已经是从啊、呃、一些啊、呃、食物中可以萃取得到，最早是在血液里发现，但是现在发现在动物繁衍的时候，在这过程中，例如哺乳类动物在初乳里有传输因子。禽类是在蛋黄里有传输因子，那么现在从这些来源萃取出的传输因子，可以提升我们自然杀手细胞活性到百分之四百三十七。啊，那一般来讲，例如冬虫夏草，大概可以提升到百分之二十八。呃，肌醇六磷酸 IP 六 IP six 大概可以提升到百分之四十九。所以提升到百分之四百三十七，这是很高的数字，啊、呃，连这个啊、呃、，interleukin two 白介素二，大概也是提升到百分之三百多。那呃，平衡呢？现在传输因子它同样可以帮助我们这个辅助型 T 细胞过度反应的时候，它可以把它平衡下来，而不会有任何的副作用。例如有一些自体免疫疾病。用类固醇才能够控制的这些现象，那么传输因子同样可以达到这样平衡的作用，而没有任何的副作用。那么也因着免疫的改善，那同样影响我们的生理年龄。呃，因为呃老的人免疫差，免疫差的人容易老，所以科学家就做了这样的实验，在呃使用传输因子之前，先测生理年龄。然后使用六周之后再来测生理年龄，那么在这样的测试，在二零零七年跟二零零九年做了两次这样的实验，那发现说这些受测的人，在六周的时间里面，生理年龄平均可以年轻到四岁以及五岁这样的呃呃改善。那么同时，传输因子因为它是我们免疫细胞本身的讯息分子。所以，它对于我们人体这么六十多年研究下来，发现它没有任何的副作用或者过敏。那么，在美国的小儿科医生做的回溯研究，就是把小儿的病例
整理发现，八个月到九岁的儿童，若是借着传输因子来调整免疫的话，呃，生病的几率可以下降到百分之七十四。也就是说，比如一个小朋友一年病四次，可以变成只病一次。使用抗生素的几率可以下降到百分之八十四。也就是说，本来十个小朋友要用到抗生素，现在只会剩一个半需要用到抗生素。那么这个当然在其他一些，无论是癌症各方面的研究。那最近我收集到的三篇，呃，最新的一些，就最近这几年才出来的一些，呃，登在医学期刊上的这些研究，发现，在呃呃 ，Alzheimer， 呃，艾滋海默症，就是。呃，老年失智症的研究，这三篇的研究都显示，传输因子因着免疫的改善，对于这种呃呃 Alzheimer 也会有非常好的改善。呃，所以传输因子基本上它就是我们免疫系统的调控因子，也就是把免疫系统校正回最正常的呃状态，所以它英文叫做 immuno。corrector 啊，免疫系统的校正者。那当然，这方面的研究还在持续的呃发展中。那么也很希望这个对人类的健康能够啊、呃、有很大的帮助。谢谢。